കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും എന്റെയും റൂഫോസിന്റെയും ശിശുദിന ആശംസകൾ ഈ ശിശുദിനത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം റൂഫോസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രൂഫോസ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനമാണല്ലോ ഇന്ന് ഈ നിമിഷത്തിൽ ലോക ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി വിഭാഗിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗാനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ എല്ലാവരും തയ്യാറാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പാട്ടിലേക്ക് പോയാലോ റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ലോകചരിത്രം എടി ബിസി എന്നു തിരിച്ചവനാരാരോ കാലത്തിൻ മധ്യേ വന്നു പിറന്ന ചരിത്ര പുരുഷൻ ക്രിസ്തേശു ലോകചരിത്രം എടി ബിസി എന്നു തിരിച്ചവനാരാരോ കാലത്തിൻ മധ്യേ വന്നു പിറന്ന ചരിത്ര പുരുഷൻ ക്രിസ്തേശു എടി എന്നാൽ അന്നോടും ഇനി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ വർഷം ബിസി എന്നാൽ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനും മുൻപെന്നർത്ഥം ി എന്നാൽ അന്നോടും ഇനി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ വർഷം ബി സി എന്നാൽ ബി ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനും മുൻപെന്നർത്ഥം ലോകചരിത്രം എടി ബി സി എന്നു തിരിച്ചവനാരാരോ കാലത്തിൻ മധ്യേ വന്നു പിറന്ന ചരിത്ര പുരുഷൻ ക്രിസ്തേശു ആണ്ടോടാണ്ടു കലണ്ടർ കണ്ടാലൊന്നും മിണ്ടാതോർത്തോളു ആണ്ടുകളെല്ലാം ആണ്ടവൻ യേശുവിൻ അവതാരത്തിൻ തെളിവല്ലോ ആണ്ടോടാണ്ടു കലണ്ടറ് കണ്ടാലൊന്നും മിണ്ടാതോർത്തോളൂ ആണ്ടുകളെല്ലാം ആണ്ടവൻ യേശുവിൻ അവതാരത്തിൻ തെളിവല്ലോ ലോകചരിത്രം എടി ബി സി എന്നു തിരിച്ചവനാരാരോ കാലത്തിൻ മധ്യേ വന്നു പിറന്ന ചരിത്ര പുരുഷൻ ക്രിസ്തേശു ലോകചരിത്രം എടി ബി സി എന്നു തിരിച്ചവനാരാരോ കാലത്തിൻ മധ്യേ വന്നു പിറന്ന ചരിത്ര പുരുഷൻ ക്രിസ്തേശു ഈ ഗാനം കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗാനം കേട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണേ ഈ ഗാനം വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഇന്ന് നമ്മോടൊരുമിച്ച് ജോബി അങ്കളും ബിൻസി ആന്റിയും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ജനിച്ച നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനം എന്തുകൊണ്ട് ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് പറയുവാൻ താൻ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനും ഗുണത്തിനും അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി തന്നാലാവത് താൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നോടൊരിക്കൽ ആരോ ചോദിച്ചു താങ്കൾക്ക് ജനവുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ കൂടെ ചേർത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ എനിക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി താൻ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനം നവംബർ പതിനാല് ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു ഇന്ന് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആണ് കൂട്ടുകാരുടെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്നേ ദിനത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർ ഓടി വരുന്ന ഒരു ഓർമ്മ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ആൻ്റി ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു കാര്യം ഈ റോസാപ്പ് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഈ മുട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന റോസാപ്പ് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഞാൻ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിശുദിനത്തിൻ്റെ നവംബർ പതിനാലാം തീയതി അധ്യാപകരെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും റോഡിലൂടെ ഒരു വലിയ ജാഥം പോലെ ഞാൻ നയിക്കും അപ്പോൾ പോകാനൊക്കെ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു 
ശിശു ദിനത്തിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചാച്ചാജി നെഹ്റുവിന്റെ തൊപ്പിയും വെളുത്ത ജുബയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അന്നേ ദിവസം വരുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ചാച്ചാജി നെഹ്റുവിന്റെ തൊപ്പിയും അതോടൊപ്പം വെളുത്ത വസ്ത്രവും ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിലെത്തി രാവിലെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സിസ്റ്റർ ഇതുപോലെ ഒരു റോസാപ്പൂ കട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കുത്തി ആ വെളുത്ത വസ്ത്രത്തിൽ മനോഹരമായ റോസാപ്പൂ കുത്തിയപ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ ഓടിയെത്തി കാരണം റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ജാഥയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ജാഥ നയിച്ച വ്യക്തി ഞാനായിരുന്നു കാരണം ചാച്ചാജി നെഹ്റുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ ജാഥയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച നെഹ്റുവിൻ്റെ ഓർമ്മ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ലഭിച്ച ആ സുന്ദര നിമിഷത്തിൽ ഞാനും അതീവ സന്തോഷവാനായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം അവിടെ സംഭവിച്ചു ഈ റോസാപ്പു എനിക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ വളരെ ആകർഷകമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പോക്കറ്റ് കുത്തിയിരിക്കുന്ന റോസാപ്പു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എടുക്കും മണത്തു നോക്കും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ തണ്ട് ഒടിഞ്ഞുപോയി എന്നെ അകാരണമായി ടീച്ചർ ശകാരിച്ചു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആ ദിവസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വേദനയുടെ ഒരു ദിവസമായിട്ട് മാറി ഞാൻ അന്ന് ഒത്തിരി ദുഃഖിച്ചു എങ്കിലും ആ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് ശിശുദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് എൻ്റെ ബാല്യത്തിൽ സംഭവിച്ച റോസാപ്പ് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞ ആ ദിനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിവസം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹ ആദരവ് പ്രമാണിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും കുട്ടികൾ വിളിച്ചിരുന്നത് ചാച്ചാജി എന്നാണ് അതെ ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിവസമാണെന്ന് വീണ്ടും കിഡ്സ് കിണ്ടത്തിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുന്ദരമായ ഈ നിമിഷത്തിൽ അങ്കിളിൻ്റെയും ആൻറ്റിയുടെയും ശിശുദിന ആശംസകൾ ഞങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് ഇത്തരണത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി ചാച്ചാജി നെഹ്റുവിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ അവരെ തടുക്കരുത് എന്ന് അരുളി ചെയ്ത മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ശിശുക്കളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം എന്താണെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത പറയുക മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പുണ്യ പുരുഷനുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിനു മുമ്പേ രാജാതിരാജാവായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ പുണ്യ പുരുഷനാണ് ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിടുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ശിശുക്കളോടൊരുമിച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്തത് ആ യേശു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ന് ബിൻസാൻഡി വന്നപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായ ബലൂണുമായിട്ടാണ് വന്നത് എന്താണ് ബിൻസാൻഡി ബലൂണുമായിട്ട് എത്തിയത് ഇത് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ടാണ് ആൻറ്റി ഈ ബലൂൺ കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ കൂട്ടുകാർ റെഡി ആണോ അങ്ങനെ റെഡി ആണോ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്നേഹം എന്ന ആ വാക്കിനെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എംബ്ല അഥവാ ഒരു ഐക്കൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഇല്ലയോ നമ്മളെപ്പോഴും ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിലാണ് സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് അതെ നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടാലോ ബിൻസാൻ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം എങ്ങനെയാണത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ബലൂണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ദീർഘിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് മനോഹരമായ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം നിങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തെയും 
ഇത് കാണുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ അത്യധികമായ ആനന്ദവും കൈവരാറുണ്ട് കാരണം ഇത് ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് നാം പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ലവിൻ്റെ എംബ്ലം ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ എംബ്ലം ചെയ്യാറുള്ളത് അതെ വാസ്തവത്തിൽ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് മനോഹരമായ സ്നേഹത്തെ ദൈവത് സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് പ്രകീർത്തിച്ചു തരുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചാലോ ബിൻസാൻഡിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ മനോഹരമായ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ബൈബിളിൻ്റെ ബൈബിൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചാലോ ആൻറ്റി നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ ഓക്കെ ആൻറ്റി ആ വാക്യം നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് പഠിക്കാം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന വാക്യം അങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈബിളിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വാക്യം നമ്മുടെ ബൈബിളിലുണ്ട് ഏതാണെന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ അങ്കിൾ അറിയാമോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന വാക്യം അതെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ആൻറ്റി പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ കൂടെ പറയാനും കൂടെ ശ്രമിക്കുക ആൻറ്റി ഈ വാക്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു കൂട്ടുകാരെല്ലാം കേട്ടോ ഇവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കട്ടെ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വളരെ അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അപ്പൊ ആരെ നൽകുന്ന കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞത് തന്റെ പൊന്നോമന പുത്രനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്റെ പൊന്നോമന പുത്രനെ നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു അപ്പൻ തൻ്റെ മകനെ താൻ ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ മകനെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലോകത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹിക്കേണ്ട സ്നേഹത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നു അങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ വാക്യം ആൻറ്റി ഒന്നുകൂടെ പറയും അങ്കിൾ ചേർന്ന് പറയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ വാക്യം ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ആൻറ്റി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞാലോ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് അങ്കിളെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് പറയാം യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അതെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ വാസ്തവത്തിൽ ചാച്ചാജി നെഹ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അതിനപ്പുറമായി നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കാം യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് വരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കാം സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് അനേക നിലകളിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം നമ്മോട് കാണിക്കുവാൻ ഒരു പക്ഷെ ആരും ഉണ്ടായി എന്ന് വരികയില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്കിൾ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് യേശു അപ്പച്
ക്രൂശിൽ തന്നാണ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലയോ നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ലോകത്തെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചു എങ്ങനെയെന്നാൽ പുത്രനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ പപ്പയും അമ്മയും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഒരുവനുണ്ട് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ പറഞ്ഞ ലളിതമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം അങ്കിള് നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എനിക്കറിയാമോ ആരെ കുറിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൂന്ന് വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആട് ആടിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് കാണാതെ പോയ ഒരു മകൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാണാതെ പോയ മകനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഒരപ്പന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഇളയവൻ ഒരു ദിവസം അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പ എനിക്കുള്ള സ്വത്തൊക്കെ തരണം ഞാൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് പോവുക എനിക്ക് അപ്പനോട് ഒരുമിച്ച് വസിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു കഥയാണ് ദൂർത്ത പുത്രനെന്നും മുടിയം പുത്രനെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓമന പേരുകളിൽ അവനെ വിളിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ കഥ അറിയാം അത് അങ്കിളിന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ കഥ അറിയാം എന്ന് അങ്കിളിന് മനസ്സിലായി എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ വീട്ടിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലാളനകളും ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ ചിന്തിച്ചു അതല്ല യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്ന് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവൻ ആ അപ്പനോട് പറഞ്ഞ് മുതലെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി ഈ പണം മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടുകാരോട് ഒരുമിച്ച് മദ്യപിച്ച് ദുർനടപ്പുകാരനായി ജീവിച്ച് നാനാവിധമാക്കി കളഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി അവൻ അവശേഷിച്ചു അവന് ഒരല്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി പക്ഷെ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ അതുപോലെ പണമില്ല പണമില്ല ഭക്ഷിപ്പാൻ വസ്തു അപ്പോൾ ഇവൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ പണമിരുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരല്ല അവനെ വിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇവൻ ചിന്തിച്ച് ഇനി ആരോടെങ്കിലും സന്നദ്ധയിൽ പോയി ആശ്രയിക്കാം അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് പോയി പന്നികളെ വേഹിക്കുന്ന ഒരു ജോലി ആ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രമാണി കൊടുത്തു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ ചെന്ന് അവനോട് സമീപിച്ചപ്പോൾ പന്നികളെ മേയ്ക്കാൻ പന്നി എന്ന മൃഗം ഏറ്റവും അശുദ്ധമായ മൃഗമാണ് വൃത്തിഹീനമായ മൃഗം പക്ഷെ ആ പന്നിയെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലിയിലേക്ക് അവനെ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പോൾ അവൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സ്നേഹം അവൻ്റെ ഭവനത്തിലില്ല എന്ന് അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു പിതാവില്ല ആ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥമല്ല എന്നാണ് അവൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അവൻ വിചാരിച്ച സ്നേഹം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പോയി ദുർനടപ്പുകാരനായി ജീവിച്ച് മദ്യപിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ അവിടെ ചെന്നു ഇവിടെ ഒന്നും അവന് സ്നേഹം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിശന്ന അവശനായി തീർന്നു അവൻ പന്നികളെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവന് പന്നി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ ലഭിച്ചില്ല ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലും അവന് ലഭിച്ചില്ല നിരാശ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അലട്ടി തനാകെ നിരാശയിലായിപ്പോയി അപ്പോഴാണ് തനിക്കൊരു ഓർമ്മ വന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് എത്ര നല്ല പിതാവായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ദാസീദാസന്മാരുണ്ട് ആടുമാടുകളുണ്ട് ധനമുണ്ട് ഭക്ഷണമുണ്ട് എത്രയോ ഭക്ഷണമാണ് അവർ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പട്ടിണിമുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ചിന്ത ഇവനെ ഭരിച്ചിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച അവിടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ദൂരെ നിന്ന് അപ്പൻ കാണുകയാണ് ഇവൻ്റെ
ഇല്ലയോ ആ പിതാവ് കാണിച്ചു തന്ന സ്നേഹം എന്താ നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയില്ല അവൻ തലമുടി വെട്ടിയോ നോക്കിയില്ല അപ്പന്റെ പണം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞോ നോക്കിയില്ല അപ്പനവന്റെ യാതോരു അവസ്ഥകളും ചിന്തിച്ചില്ല അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മൊത്തം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരും സ്നേഹിക്കാനില്ല എന്നുള്ള നിരാശാബോധം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ശിശുദിനം നിങ്ങളുടെ ദിനത്തിൽ അങ്കിൽ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഒരു പിതാവുണ്ട് ആ പിതാവ് നമ്മെ ഓടിച്ചെന്ന് മാറോട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മൊത്തം തരുന്ന ഒരു പിതാവാണ് നിങ്ങൾ ആ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നുമ്പോൾ മനസ്സുള്ളവരാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകളും ബലഹീനതകളും പാപത്തിൻ്റെ വഴികളുമെല്ലാം ആ പിതാവിനോട് ഏറ്റുപറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ആ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ മനസ്സുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മൊത്തം ഇടുന്ന പിതാവ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനാ ഭവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം ഒരുക്കി ആടിനെയും കാളയെയും അറുത്ത് വിരുന്നുകാരെ എല്ലാം വിളിച്ച് സുഭിക്ഷമായിട്ട് ആട്ടും പാട്ടും നൃത്തവുമായിട്ട് ആ ഭവനം സന്തോഷത്താൽ മുന്നേറുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നു അതെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ സ്നേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവ നിങ്ങൾ പഠിച്ച വാക്യം അതായിരുന്നു ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് നമ്മുടെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും ബലഹീനതകളും എല്ലാം മറന്നു പാവികളും അശുദ്ധരും ഒക്കെ ആയിരുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഒന്നും ഓർക്കാ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചു ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അതിവേദനപ്പെട്ട് മരിച്ചു നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രദർശനമാണ് ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന യേശുപ്പച്ചൻ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശുപ്പച്ചന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ സുന്ദരമായ ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ യേശുപ്പച്ചന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം കല്ലറയെ ഭേദിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ആ യേശുപ്പച്ചൻ ഇന്നും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ യേശുപ്പച്ചന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക കർത്താവ് നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമോ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം അങ്കിൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഗാനം നിങ്ങൾ ചേർന്ന് പാടുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാടുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ യേശുവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിടും പിന്തിരിഞ്ഞിടാതെ എന്ന മനോഹരമായ ഗാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായിട്ട് തീരട്ടെ സുന്ദരമായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ ദിനം നിങ്ങളുടെ എവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക ഇടയായിട്ട് തീരട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ കിഷ്കണ്ഠത്തിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അങ്കിളിൻ്റെയും ആൻറ്റിയുടെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഈ സുന്ദരമായ ദിനത്തിൽ അങ്കിളിൻ്റെയും ആൻറ്റിയുടെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും കിഷ്കണ്ഠത്തിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ശിശുദിന ആശംസകൾ ദൈവം നിങ്ങളേവരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ യേശുവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിടും യേശുവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിടും പിന്തിരിഞ്ഞിടാതെ നിൻ സന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാലിൽ നിൻ പാതയിൽ ഞാൻ നടന്നിടുമ്പോ എന്തു തുന്നം വന്നാലും ഞാൻ പിന്തിരിയില്ല 
നിന് സന്നിധിയിൽ മുഴങ്ങാനിൽ നിന്ന് നിൻ പാതയിൽ ഞാൻ നടന്നിടുമ്പോ എന്തു തുന്തം വന്നാലും ും അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കും അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കും പിന്തിരിഞ്ഞിടാതെ നിൻ സന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് നിൻ പാതയിൽ ഞാൻ നടന്നിടുമ്പോ എന്തു തുന്തം ഞാൻ പിന്തിരിയില്ല നിൻ സന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് നിൻ പാതയിൽ ഞാൻ നടന്നിടുമ്പോ എന്തു തുന്തം വന്നാലും ഞാൻ പിന്തിരിയില്ല അങ്ങയെ ഞാൻ സേവിച്ചിടും അങ്ങയെ ഞാൻ സേവിച്ചിടും അങ്ങയെ ഞാൻ സേവിച്ചിടും പിന്തിരിഞ്ഞിടാതെ നിൻ സന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാലിൽ നിൻ പാതയിൽ ഞാൻ നടന്നിടുമ്പോ എന്തു തുന്തം വന്നാലും പിന്തിരിയില്ല നിൻ സന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാലിൽ നിൻ പാതയിൽ ഞാൻ നടന്നിടുമ്പോ എന്തു തുന്തം വന്നാലും ഞാൻ പിന്തിരിയില്ല എന്തു തുന്തം വന്നാലും 